E aí galera, como é que vocês estão? Vocês estão bom? Ah. <risos> e aí galera, como é que vocês estão? Vocês estão bom? Estamos aqui mais uma vez na Prova do Turismo E é chuvoso É... É... Hoje é um domingo, né? dia das mães Quero desejar todas as mães dos inscritos Um ótimo dia das mães Tudo bem que todos os dias é dia das mães, né? Mas hoje é um dia que se comemora realmente O dia das mães Forma de festas Eu estou aqui na balão né? Aproveitar que está caindo água E vou Passar água no carro, né? daqui pra cá. Mas tá chovendo, tá, mas fazer o quê? Vamos aproveitar o momento, né? Dá um grau, limpar ali pro dentro. Lá dentro, passar uma vassoura. Os pretinhos que eu passei que ficou linda, ó. Ficar saiu tudo. Vou dar uma... deixar uma foto pra vocês aí. Ó o que temos aqui, galera. <risos> um irisá, galera. Tira uma foto aqui pra onde o Brasil. É... Falar mais de quem que é isso aí, galera? A galera do Lucatu que tá andando com eles aí, galera. Siris aí, bonitão. A galera do Lucatu que tá com eles. Eu não sei se é comprado ou eles alugou. Né? Porque aqui, aqui às vezes o pessoal tem uma prática de, um exemplo, eu tenho dois carros, tô com um serviço em dois carros, mas me apareceu um serviço. O que é que eu faço? Eu, um exemplo, eu tenho um conhecido que tem um ônibus que não tem serviço. Eu, eu alugo o ônibus na mão dele, a gente acerta valores pra, e boto para rodar. Eu não sei se é, o pessoal do Lucatu alugou o ônibus, né, botou para trabalhar no serviço. Que quem tava cobrindo era esse carro daqui, o B7, né? Esse carrinho aqui que tava rodando naquele roteiro ali, lá no Ciapu, perto do 1050 de seu elo. Aí eles me apareceram com esse carrinho aqui, né? Eu, particularmente, não gosto do Irizá. Ah, mas por que? É um carro bonito, de linhas curvas e... Não, galera, eu não gosto do Irizá. Eu acho ele meio estranho. Real, não gosto. Não gosto do Irizá. Eu acho bonito o Comil. Até mais que o um Marco Pó. O Comil, eu acho ele lindo. Todas as versões do Comil. Até aquela que passa o... Aquele quadradão, o cam... acho que é campeone. Ele é quadradão, então os farolzinhos assim. Eu acho até bonitinho aquela versão, mas... O Irizá, desde quando eu entendo ali um pouco. A vida do ônibus nunca me encheu os olhos. Vou mostrar rapidinho pra vocês aqui, galera. Ó, tá sujando meu pé, vou entrar aqui. Vou tirar a sandália, ó. ó. o acabamento dele é bom, galera, ó. Tem um acabamentozinho bom, todo forradinho, bonito, né? carro todo forradinho, todo bonito. Eu creio que aqui tinha um banco. Que que tem pra botar pé. Né? Ele já é aquela versão de lavanquinha, né? Pelo painel, eu creio que seja um quentão, né? E ele parece que tá com... O negócio das vedações dele tá deixando entrar água, né? Só a famosa janelinha que baixa, né? Galera, eu não vou gravar esse carro aqui, não. Eu vou gravar lá. Depois eu gravo o um vídeo só desse carro pra vocês aqui. Eu não conheço o carro. Deixa eu ver o ano dele. Ele é... Uhum... 2006. Um ano bom. 2006 como carro. É. Galera, eu vou gravar esse carro pra vocês. Ó. Agora não. Eu vou... Falar o que eu vim fazer ali com o carro de seu elmo. Depois, se der, eu mostro esse carrinho pra vocês, né? Eu não conheço nada. Ele é o quentão. Dá pra ver pelo diferencial, né? Ele é um o quentão. Você fala, qual a diferença de um pro outro? Tem um o 500, galera. Deixa eu ver se dá pra ver o outro aqui. Tem um o 500, que eles chamam de o quentinho, né? Ele é quentão. Olha lá, motorzão. O quentão, você tá... Motor de 400. Isso aqui é 400, galera. A motorzão de 400 da porra. Não precisa ganhar aquele cabeçote. Não, isso aqui não é 400. Quem tem não, cara? É 400 esse negócio. 2006. 2006 tinha. Tinha o que? É? 2006? Ele usa um brete de escola? Não, tá travada já. 
Mas é bonitão, ó. O A dele, galera, ele. Mas eu vou dar uma olhada, mas não sei não. Tá parecendo aqui. Acho que é o quentão, porque o alternador dele é ali em cima. Do 400 é cá. Né? O jogo de correr é diferente. Mas eu vou dar uma olhadinha ali. Mas. Sei não, hein? Essas lanternas igual do Torino, <risos> Massa, galera. Mas eu vou gravar um vídeo só desse carro, galera. Vamos falar o que eu vou fazer aqui. É... Eu vou lavar o carro aqui de seu El. Talvez não lave porque tá chovendo. Mas deu um talentinho nas rodas, porque se ele limpa as rodas, passa o preto e fica bonitinho. Né? Vamos ver o que é que desenrola. É, eu não queria funcionar ele por causa da altura. Fica melhor para lavar, mas vou ter que funcionar porque as coisinhas estão ali dentro da mala. Sabão, é, bucha, essas coisas, né? Mas devido à chuva, eu creio que eu não vou lavar ele, porque eu sei que vai chover mais. E amanhã provavelmente vai estar chovendo, mas... É, por dentro eu vou passar uma vassoura, né? Uma vassourinha nele. Não sei por que, suja mais lá na frente do que aqui. Aqui suja também, mas nem tanto, né? Passar uma vassourinha no carrinho. Galera, eu gosto de trabalhar com esse carrinho. Ele é legalzinho de trampar. Não é só porque é motor traseiro, não, mas... Ele é legalzinho. Só tem uma coisa ruim que eu não gosto dele. Os bancos. Não tá passando mais conforto aos passageiros, né? O pessoal tá se queixando muito. Se o Elmo... Ele queria... Ele queria não. Ele quer... Comprar uma bancada de um carro novo. Num preço bom. Que é a ideia que eu dei a ele. Elmo. O ideal é ele vai trabalhar mais tempo que esse carro. Em relação ao serviço. O que é que você faz? Como o banco de lá já tem, tá, mais, tá um pouquinho gasto. Né? A nível do, do ano do carro lá. Você compra uma bancada nova pra lá. Lá acho que são 54 lugares. Ou é menos, pode ser menos, né? Porque lá não tem banheiro. Você bota aqui a bancadinha do Ideale. Que ela já é soft, uma bancadinha bonita, né? E esqueceram um fone aqui, ó. <risos> Depois eu testo ali, deixo ali. Eu deixo ali na frente as coisas que o pessoal esquece no carro, galera. Eu deixo tudo ali, pendurado. O pessoal vai subir no carro, motor. É... O que, que acontece? Pegar a bancada do ideal, botar aqui e a bancada desse carro aqui vender. Eu tinha falado, é um bota essa bancada no escolar. <risos> que lá dá, lá o escolar é, se não me engano, é 52 lugares. É, mas os alunos lascam a bancada toda né? e, e também vai acrescentar o peso. Né? Aí vai tirar aquela agilidade do escolar. É, vai ficar, não vai ficar ranceiro, mas vai ficar mais com esse peso dessa bancada. Porque é um banquinho desse peso. Né? Para esse carro não sente tanto, porque é um motor 6 cilindros, é um motor grande. O escolar é 4 cilindros. Né? Mas é isso. Diante, um pouquinho do que você quer fazer com esse carro. Né? Esse carro é um dois, carro 2004. Né? Eu vou... É galera, eu não tô. Deixa eu lavar ele por fora não. Vou deixar pra lavar ele no meio da semana se fizer um sol. Porque aí vai sujar do mesmo jeitão, né? Porque é assim, galera, eu lavo o carro todo, deixo ele bonitinho, pá, tudo. Chega lá na. Deixa eu funcionar ele aqui. Chega lá no. No meio da pista, lá na BA mesmo, indo pra Lauro. Pra vida nova, ele. Ele já. Suja todo lá. Ou até mesmo sendo da garagem. Vai ligar não, meu filho. E... Ó, encheu os copos. Você falou, oh, mas você segurou. Eu segurei. Pegou não. Mas acho que é porque tem muito tempo parado, né? Vamos ver agora. Agora ele pega. Sério que eu vou ter que ir lá até bater o bombeador aqui? Ele pega lá. Aí você fala, ah, mas não é pra pegar assim. Aí você tem que ir lá bater o bombeador. Eu sei, galera. Mas ele faz igual o Kunz. Primeiro solo ele enche os copos, tira a entrada de ar. O segundo ele dá uma completada. E aí ele liga. Valeu. E é assim. 
Hoje é um domingo, né? Dia das mães, Tony Verão tá aqui, tá em casa. Você fala, ah, por que, que você não tá em casa? É porque eu tinha que viver um negócio aqui, mas eu já vou prontamente voltar pra casa, né? E deixa o balão enchendo aí. Deixa o balão encher. E... Talvez dê uma doida lá mesmo esse carro. Independente das coisas. No lugar ficou bom pra lavar ele, né? Então vai ser bom pra subir essa poça aqui que tá aqui. E aí eu chegar com os sapatos assim, ah, bonitão. Gente. Mas esse carrinho tá bonito, galera, por dentro. Mas falar, ah, mas o painel tá molhado. É assim mesmo, galera. Esses carros que usam essa janela colada assim, ó. Essa janelona colada, igual o Irizar, tá vendo? Cachumaça dele, essa frente assim, dispara né? Eu creio. Tá vendo aqui, galera, ó. Essas vedações, tá vendo? Essas vedações assim, de borracha, esses borrachão. Na maioria esses carros selados por, por cola, os de borrachão não, selado por borrachão não dá tanto. Mas esses carros assim, ó, de janela colada, galera, ele tende mais a entrar água do que os carros selados com borrachão, com esse tipo de... Por exemplo, vamos dizer que essa janela só que selado, né, os borrachão. Você fala, é, mas é mais bonito, realmente, ela é mais bonitão assim, ó. Ficou aquele janelão bonito, todo um negócio bom. Mas ele tende mais a entrar água do que um janela de borrachão. Eu, se fosse comprar um ônibus selado, não compraria assim. Compraria de borrachão. Né? E... Até por questão de uma conversão futuramente, mais barato. Mas não que eu vá fazer. Né? Mas é isso, galera. Deixa eu encher o balão aí. Vamos tá falando igual um, um doido aqui. Olha o GVzão aí de Tony Velho aí no canto. GV carro galera quando ele chegou aqui com aquele ladozão sem nome chamava muita atenção não que hoje não chame mas ele tinha aquele visual clean né aí o que, que acontece Vou desligar essa água aqui senão tá gastando se não tinha aquele visualzão clean Aí passava mais aquele visual de carro. Cadê a transmissão? De carro. De um carro de pouco uso. Mas aí você padroniza ele, aí com o tempo você vai andando. Aí tá vendo esses risquinhos assim, ó? Isso aí a gente faz os especial, aí aquelas folhas vem raspando assim. E é isso. É isso! Entendeu? Mas é legalzinho. Eu mesmo. Se comprasse ele, eu botava ele todo no 275. Né? Ficou bonitinho. Ele é grandão com os pneus 275. Talvez arrastasse o meu em algum lugar. Talvez. Mas eu ia colocar. <risos> ah, deixa eu ver. Eu acho que já encheu ali. Deixa eu destravar a mala. É, acho que já destrava. Já, já dá embreagem. Já destravou. Esse vazamento aqui é o bicho para esvaziar balão. Pretinho ficou massa. Não, vocês viram a foto aí de como tava? O negócio tava bom. Deixa eu ligar ele ali. Precisa... Precisa deixar ele encher o balão a ponto de dar descarga. Mas eu tenho que comunicar a seu Elmo essa... esse solo dele, né? Mas acho não... eu acho que não é pra fazer isso. Só não ligou ele... Eu também não sei se o Tony vai funcionar ele esse dia. No caso, ontem, foi o sábado que eu não venho aqui, que eu precisei ir lá na casa uh, fazer um serviço lá. Mas aí, galera, futuramente, irei gravar um vídeo pra vocês que acompanha o canal sobre a casa lá de Salvador que eu estou arrumando para morar. Vou gravar a casa, tudo direitinho, o que eu tô fazendo, o que vai ser feito, né, as coisinhas tudo. Isso aqui eu guardei, galera, por causa desses números aqui da frente. Tá vendo? Esse número aqui, ó. Deixa ela focar. Isso aqui é a referência. Né, trocou. O rapaz conseguiu um quando ele deu problema na rua, mas... Eu guardei por questão de... Se eu vou precisar de dar referência, né? 
Se você me perguntar, eu digo, tá aqui a referência. Eu fechei e não peguei o sabão, mas eu vou pegar ali. Deixa eu botar o balde pra cá. Deixa eu ali puxar a mangueira. Puxar essa mangueira por lá pela frente. Uma coisa que às vezes não dura muito aqui. Caraca. Fala por quê? Porque é assim, galera. Nem todo mundo tem o mesmo cuidado. Né? No caso, como o Tony vai faz muito o uso da mangueira. Ele tem um certo cuidado porque faz falta a ele também. Né? O que é que eu falo? A galera em vez de usa a mangueira e não enrola ela e deixa no canto. O que é que faz? Larga no meio da garagem. Por consequência, os carros vão passando por cima da mangueira né? e vai furando a, a, a própria essa brincadeira vai se perdendo a mangueira aí. Você lembra que a mangueira era azul? Pois é. Fizeram a beleza de... Agora tá boa. Né? Deixa eu ver. Pra cá. Ah, tá aqui, tá ah, vai desculpar, né, galera? Que deu uma tortadinha. Deixa eu ver. É, dá pra dar o grau. Dá pra dar água. Mas a gente aproveita a chuva, galera. Mas se a gente estiver lavando e der uma chuva, a gente não joga água. A gente passa o sabão e vai jogar água pra tirar o sabão. Mas eu vou dar uma pausa aqui, rapidinho. Quando eu terminar de lavar aqui, estiver limpando lá dentro, eu gravo mais pra vocês. Entendeu? E daqui a pouco eu gravo esse carrão pra vocês aí. Tamo aqui de volta. Algumas. Duas horas depois, né? Lavado o carro. A água acabou. Só deu para lavar as laterais e o fundo. A frente eu vou lavar no baldinho. Aí a pneu usada lavada. Pneu usada lavada. Usa ouro. Se fizer a som alto na rua, é uma ferro esses caras. Pneu usado lavado. Isso aqui é mancha, galera. Isso aqui é as manchas de quando alguém que armou o pneu. Esse, não, foi isso mesmo. Esse aqui quem levou para armar foi eu. o borracheiro. Passou muito aquele produto aqui para acabou escorrendo assim. Os pneus falar, ah, mas essa marca aqui, algum momento da vida dele, ele rodou baixo. Tá vendo que marcou o pneu? Mas quando você passa o pretinho, some tudo isso aí. <risos> ah, deixa eu ver, tá lavadinho aqui. Isso é só lavar a frente, né? Lavar a frente. O Juninho tá ali no canto, galera, né? Eu vou puxar a mangueira para lá, que eu tinha falado no, no, outro, no início do vídeo. Que às vezes se perde mangueira, cai de besteira. Pelo simples fato de você não enrolar a mangueira, aí é um carro e passa por cima. Não, mas quem tá dirigindo não vê. Às vezes vê e às vezes não. Né? Mas, você tá caçando. Né? Vamos... Vamos enrolar a mangueira aqui, né, galera? O Tony vai estar aqui na estante, mas eu tava lavando o carro, não deu pra gravar. Foi em casa. Daqui a pouco volta. Esse canto aqui, a vassoura não pega, é suja mesmo. É, vamos lá na União Brasil, ó. Consulta a plaquinha do carro aí, ó. Pra vocês verem como ele era, da guia branca. Ele era prato e branco. E não era o azul. O padrão azul, né? Eu vou dar um cortezinho no vídeo aqui, galera. Daqui a pouco eu gravo mais com vocês, peraí. Estamos de volta. <risos> é... Bom, lavagem praticamente concluída, né? Só que eu vou finalizar o vídeo, que eu vou lavar só a frente e passar um pano na interna do carro aqui na frente. Lá dentro eu passo uma vassoura aí, concluído. Então, Para não ficar um vídeo grande, grandão. Olha o Gran Via. <risos> Para não ficar um vídeo enorme, grande, né? Aí você tá enchendo linguiça e ainda vou só achar espaço para gravar aquele carrinho ali para vocês ali. É... Tava conversando com o Tony Vé, que eu tinha falado nisso, sobre aquele carro ali. Se é o 500, ele falou, não, o motor é aquele mesmo, só que é... não muda muito. 
Ele é que nem a transição que teve do 364 para o O371. Algumas versões ali, pouca, né? Eu digo, é, ele é parecido. A diferença é que às vezes a diferença era só a turbina, como não tinha e o outro tinha. E algumas diferenças ali interna de motor. Mas é um motor parecido. Eu vou guardando as coisas aqui, guardar essa bucha aqui que se eu deixar aqui se perde, que às vezes o pessoal usa, não bota no lugar na verdade essa bucha ela já estava guardada ali desde o outro motorista o outro motorista disse eu amo botou se eu não me engano foi Delano Delano que que tinha colocado também não sei se foi ele mesmo né Sei que a bucha tava guardadinha ali. A gente tira o sabão dela. Vou botar ela aqui no cantinho aqui. Vou ela aqui no cantinho. Vou jogar esse resto aqui fora. Vou jogar essas coisas aqui dentro. Para que não se perca. Ah, mas, mas ela tá bagunçando. Mas é assim mesmo, galera. Depois, quando eu tiver tempo, eu organizo essa mala. Ela tá desorganizada mesmo. Era pra eu poder fazer isso. Mas não tô tendo tempo. Eu quero tirar tudo daí de dentro dessa mala. Tirar tudo. E... Estou andando na beira do rio. Quero tirar tudo dentro dessa mala e, e quero é que diz? limpar ela, tirar tudo, lavar ela, não só limpar, mas lavar ela toda, deixar bonitinha porque tem que funcionar. Essa aqui tá andando a enchente, olha a dama de água. <risos> é... Tem que. Aqui. Espera fazer a leitura Como todo bom mercedão eletrônico Apitou, a gente liga Vai ter que esperar encher ali Pra destravar a mala Ah não, destravou Eu que não puxei o botão direito Destravou Eu tinha puxado ali, não veio Olha lá, travei Então tá nivelado, tá nivelado. Vamos ver de frente aqui se ele tá. Ah, ele tá inclinado um pouco pra lá. Então vai ser uma... Uma leitura incorreta. Melhor que não. Ah, então é isso, galera. Vamos finalizando um vídeo por aqui, né? Um vídeozinho rápido sobre um... Mais um diazinho de lavagem do carro, né? Não tinha muito o que mostrar pra vocês. Antes comprando a imagem assim tremida, essas coisas. Mas gravar com o celular é isso mesmo que tá tendo. Né? Então é isso, galera. Até um próximo vídeo. Um abraço a todos né, que acompanham o canal. Um feliz dia da mãe a todos, a todas as mães, né? Se tiver alguma mãe que acompanha o canal, deixa um salve aí. Também. Tá lá, ó, eu sou mãe, eu acompanho o canal de vocês. Vocês eu falo porque apareceu em Tony Velho muitas das vezes. Né? Mas. A todos os que acompanham aí, feliz dia da mãe também. A todas as mães dos inscritos que acompanham, que colaboram e que conversam com a gente nos comentários. Seja ele por crítica ou por elogio. Crítica é bom, construtiva, né? É, uma vez um rapaz me falou num comentário, ah, quando mostrar o carro, mostra quantos bancos tem. Só que assim, galera, não é exata a quantidade de banco. Geralmente um ônibus vai bater 46 lugares, mas geralmente o pessoal altera para 50, fecha 50 lugares. Entendeu? Então assim, é muito difícil eu ter que falar, ah, esse tem 50, porque eu nunca sei, né? E a não ser que eu conte antes, <risos> a dizer, ó, oh, esse aqui tem 50 lugares. Valeu, então é isso, galera. Até o um próximo vídeo, um abraço a todos que acompanham. 
e te amo. Mais uma vez, um feliz dia da mãe, das mães a todas as mães que acompanham o canal. E fica aí com o vídeo desse carro aí pra vocês. Valeu. Irizar, cento, é o que? Cento, né? Cento e até mais.